meine Damen und Herren, wieder bei uns bei Kübik. Jetzt, also heute, eine ganz spezielle Sendung, weil wir haben mit uns eine Gruppe und ein sehr elegant Saxophonistin und sogar sehr begabt. Das werden wir in ein paar Minuten sehen. Erst, alors, bonsoir et bienvenue à tous sur cette nouvelle émission donc de Kubik avec aujourd'hui deux, euh, deux types de musiciens. Tout d'abord un groupe euh, et ensuite une saxophoniste. Alors nous verrons ça dans quelques instants. Also, erst, sie bestehen seit 20 Jahren. Es sind vier Freunde und ähm, haben immer Beatles gespielen. Alors, donc, je vous présente un groupe qui se connaît depuis 20 ans. Ils sont quatre amis et n'ont que joué du Beatles. D'ailleurs, je suis tout à fait habillée de circonstances. Hein, ich bin ganz richtig gut angezogen. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Ok. Donc, euh, que du Beatles. Oui, que du Beatles depuis presque 20 ans. Le nom du groupe, c'est les Scarabées. Tout à fait. Traduction <rire> française de Beatles. Ah, mais oui, c'est vrai. Je n'avais même pas pensé, oui. Und, euh, donc, euh, donc une... les Scarabées, c'est une aventure humaine entre quatre euh, magnifiques monsieur. On va, oui, on va le voir. Qui comme, interprètent les Beatles à travers leurs concerts. Comme une petite famille finalement, hein, via une kleine famille. Oui, yeah, une kleine famille. Yeah. Das kann man sagen. Ok. On va commencer par quel morceau Donc on commence avec le morceau All My Loving. All My Loving, ok. Great. Uh, so let's go. Let's go. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'm always be true. And then why? I pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I write home every day and I send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I kiss you Tomorrow I miss you Remember I'm always be true Merci, je vais demander à Jean-Denis de me rejoindre. Come by me, c'est ici. Voilà. Voilà. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jean-Denis. Wie geht es dir? Ganz gut. Ganz gut. Bei heute euch zu... Zu sein? Und zu sein ist etwas ganz schön. Okay. Vielen Dank. <lacht> also, ähm, das ist so, wie gesagt, wie eine kleine Familie, fast schon 20 Jahre. Wie ja. machen wir das? Also, comment on fait pour rester comme ça, soudé, autant d'années? C'est l'amitié. Mm. C'est même plus du copinage, c'est déjà de l'amitié. Nous sommes de vrais amis, les quatre. Et, euh, et puis voilà, donc ce fera en début d'année prochaine. 20 ans que nous sommes ensemble. Und immer die Beatles gecovert, donc que des reprises euh, donc des Beatles. Ja, ja. Comment euh, ça se que, fait Que des reprises des Beatles parce que nous en sommes complètement fans premièrement mm. et que deuxièmement la musique des Beatles est quelque chose qui a quand même été créé à l'époque euh, 
euh, on peut parler d'autres groupes qui ont créé, euh, les Stones ont créé leur style de musique, euh, et bien d'autres naturellement. Les Beatles ont créé la leur, euh, avec chaque morceau est différent. Voilà, et c'est ce qui fait, je crois, un petit peu le, le plaisir de jouer cette musique-là. Et les Beatles, c'est vraiment quelque chose d'indémodable. Hein. Euh, es kommt nie aus der Mode und alle lieben es. Donc vraiment, tout le monde apprécie. Est-ce que vous avez l'occasion de remarquer ça durant vos concerts euh, Bien sûr, euh, lorsqu'on joue, je veux dire, il y a des personnes jeunes, voire très jeunes, qui sont là, qui connaissent les morceaux, parce qu'ils les ont déjà entendus à la radio, à la télé. Euh, et voir d'autres euh, et puis voir des personnes un peu plus âgées naturellement des personnes qui sont de l'époque euh, des années 60 et 70 voilà, qui ont connu cette grosse mode de Beatles Ok, et à l'occasion des 20 ans das ist so ein Geburtstag für euch ein Geburtstag, ja, ja. Ganz genau euh, pour nos 20 ans il y aura il y aura des surprises dont on ne peut pas, je ne peux pas vous en parler aujourd'hui mm -hmm. Euh, mais ce sera quelque chose qui sera... Euh, il y aura plusieurs surprises l'an prochain avec les scarabées, de grosses surprises. Oui, alors donc euh, les scarabées, vous appelez comme ça depuis 20 ans euh... Tout à fait, puisque le mot scarabée, en fait, un scarabée en français, c'est un Beatles en anglais. Ok. Voilà. Alors, quand on fait des reprises, on ne peut pas faire de CD Man mmh. kann kann CD produzieren Malheureusement, non. Ça demanderait des démarches administratives assez importantes. Mmh. Euh, donc, mais de ce fait, je préfère qu'on joue. Enfin, nous préférons systématiquement jouer en live. C'est quand même bien, bien, bien plus plaisant. On va s'acter le public, Tafon. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'en pense le public C'est quoi ben, les le retours public, en général Nous demande des CD, bien sûr. Euh, bon, il n'y a quand même rien de tel que d'écouter les originaux, naturellement. Euh, mais le public est très content quand il vient nous écouter et ça leur rappelle de bons, bons souvenirs d'époque. Ok. Pour Alors, de cette musique-là, naturellement. Oui, ben, ben bien oui. sûr, bien sûr. Alors, le dernier morceau, qu'est-ce que vous avez choisi Alors, bon, comme je disais avant, les Beatles ont un répertoire très, très éclectique, on va dire, au niveau style de musique. Oui. Euh, donc, le premier, All My Loving, qui est bien connu. Bien connu. Euh, voilà. Mm. Celui qu'on va vous jouer, c'est Honey Pie, euh, qui est un morceau euh, bien moins connu. Effectivement, ça ne me disait rien. Honey euh... Pie, voilà, mais tout aussi agréable à écouter. Ok. Et d'un style complètement différent. Alors c'est parti, merci on vous souhaite euh, plein de bonnes choses, alors les scarabées. Eh bien merci à vous de nous avoir accueillis, c'est super sympa. Danke, danke vielmals. Also, let's go She was a working girl, out of England way. Now she's in the big time, in the USA. And if she could only hear me, this is what I'd said. Honey pie, you're making me crazy. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Oh, honey pie. My position is tragic Come and show me the magic To be with you alone You became a legend By a silver spoon Now the town's meeting You makes me weak in the knee Oh honey pie You driving me frantic Say across the Atlantic To be with you alone
Merci les scarabées. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un tout petit peu différent. Jetzt gehen wir mal weiter mit etwas ein bisschen anders. Celia Baron, sie ist mit Musik aufgewachsen. Elle est donc née dans la musique. Ihre Eltern waren beide Berufsmusiker und sie hat sich für den Saxophon entschieden. Alors, elle, ses parents étaient de profession donc musicien et elle-même a choisi de jouer au saxophone. Die erste Song ist I Try und das ist aus ihrer eigenen Komposition. Donc, euh, le premier Titel, qu'elle vous propose, est issu de sa propre Komposition. Je vous propose d'écouter Celia Baron. Also Celia, wie hast du dich für dieses Instrument entschieden? Pourquoi avoir choisi cet instrument plutôt qu'un autre? Also mein Vater, der hat sehr viele Instrumente gespielt, mhm. unter anderem auch Saxophon. Aber das Ausschlaggebende war, ich habe irgendwann mal im Musikunterricht auf der Blockflöte etwas vorgespielt. Mhm. Und mein Musiklehrer hat dann gesagt, du musst ein ordentliches Instrument lernen. Wir haben ein Schulsaxophon frei, nimm das mit. 
probiere das. Ja, und so bin ich dann im Endeffekt beim Saxophon gelandet. Okay, ich habe gehört, du bist am ähm, Produktion, dein dritten und auch vierten CD. Wie kommt das dann? Also, elle est en train de faire son troisième et quatrième äh, Disc. Ja, das kommt dadurch, also bei der dritten CD, ich habe die Stücke schon seit circa zwei Jahren fertig, fast zwei Jahre sind die Stücke, die Musik komplett fertig, mhm. aber ich wusste die ganze Zeit nicht, wie soll die CD aussehen und wie soll die CD heißen. Mhm. Ich weiß immer noch nicht, wie die CD heißen soll, <lacht> okay. aber ich weiß zumindest mal, wie sie jetzt aussieht. Also ist die dritte CD, die ist jetzt unterwegs ins Mastering-Studio gerade im Moment. Ich schätze längstens noch einen Monat und dann ist sie auf dem Markt wie meine ersten zwei CDs. Mhm. Und äh, die vierte CD ist inspiriert dadurch, weil ich ja auf Jamaika war. Ja, ich habe gehört, du hast nach Jamaika eine Reise gemacht. Donc, elle est partie en Jamaïque. Elle peut peut-être nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Ja, also ich bin nach Jamaika gefahren. Ich hatte dort zunächst mal fünf Auftritte. Und ein Freund von mir wohnt auf Jamaika und der hat dann gesagt, du musst unbedingt kommen, ich besorge dir fünf Auftritte, du kommst nach Jamaika. Gut, ich nach Jamaika. Und dann fünf Auftritte gehabt. Am dritten Tag war das jamaikanische Fernsehen da. Und dann ging es natürlich mit dem Buchung nur noch ab. Ich habe dann also im Endeffekt in den elf Tagen, die dann noch verblieben sind, habe ich 20 Auftritte gespielt. Und ich fahre jetzt im Winter nochmal hin. Also ich bin jetzt schon gebucht, habe jetzt schon genügend Buchung und freue mich wow. natürlich sehr. In die Karibik ist natürlich immer ein Traum. Okay, was kann man dir wünschen? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Also das Wichtigste im Leben ist, glaube ich, dann immer noch Gesundheit. <lacht> Glück und natürlich viel Erfolg, vor allen Dingen mit meinen zwei nächsten CDs, hoffe ich, dass die richtig gut einschlagen. Okay, das hoffen wir für dich. Vielen Dank, Celia. Ich danke dir auch. Jetzt noch ein Titel. Mhm. Äh. Das ist Lily Was Here von Dave Stewart und Candy Dalfer. Okay, gut, sehr schön. Jetzt hören wir mal noch das. Danke, liebe Zuschauer, immer bei uns zu sein. Jetzt nochmal Celia Baron und bis nächstes Mal. Noch danke vielmals für die fünf Fernsehsender. Äh, Mosaic TV, äh, Mosaic Television äh, Sans Frontières, TV8, TV Crystal, ähm, OKTV und auch noch MKN und auch, äh, bien sûr, l'Europe qui nous soutient via Interreg. Merci à tous et à très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.